হ্যালো ভিউর্স আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ কামরুল হাসান রবিন অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং টেকনিক ইজি এডুকেশন সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো এবং খুশ মেজাজ আছো আশা করি সবার মনের অবস্থা খুবই ভালো কারণ আমাদের ক্লাস শুরু করতে গেলে অবশ্যই মন মেজাজ ভালো রাখতে হবে এবং ফ্রি মাইন্ডে থাকতে হবে যাই হোক আমরা গত পর্বের মতোই আজকেও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করব যে প্যাসেজে আমাদেরকে মূলত আলোচনা করতে হবে সংক্ষিপ্ত একটা জীবনী একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং দেশপ্রেমিক যিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তার জীবন সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা আজকে আমরা আলোচনা করব তো চলো কথা না বাড়িয়ে প্যাসেজে চলে যাওয়া যাক প্যাসেজে মূলত কি বলা হচ্ছে একটু খেয়াল করো রিড দ্য প্যাসেজ উদ্দীপকটি পড়ো দ্য অ্যান্সার দেন দ্য দেন অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স বিলো এবং পরে কি করো প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও প্রশ্নগুলো আমরা পরে পাবো আগে আমরা প্যাসেজটা শেষ করি জহির রায়হান ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য জহির রায়হান ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ট্যালেন্টেড ফিল্ম মেকারস ইন বাংলাদেশ জহির রায়হান কে ছিলেন জহির রায়ান ছিলেন একজন বাংলাদেশের অন্যতম মেধাবী চলচ্চিত্র নির্মাতা তাহলে দেখো ফিল্ম মেকার অর্থ কি পাচ্ছি আমরা ফিল্ম মেকার অর্থ চলচ্চিত্র নির্মাতা ওকে হি ওয়াজ বর্ন অন নাইনটিন আগস্ট নাইনটিন ইন দ্য ভিলেজ মজুপুর ইন ফেনি ডিস্ট্রিক্ট তিনি ফেনি জেলার মজুপুর গ্রামে উনিশশো সালে ফেনি জেলার মজুপুর গ্রামে একটু খেয়াল করো সবাই তার জন্ম জন্ম তারিখ এবং জন্মস্থানটা আমরা একটা বাক্যে পেয়ে যাচ্ছি নাইনটিন আগস্ট নাইনটিন ইন দ্য ভিলেজ মজুপুর ইন ফেনি ডিস্ট্রিক্ট ফেনি জেলার মজুপুর গ্রামে উনিশশো খ্রিস্টাব্দের উনিশে আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন হি ওয়াজ অ্যান অ্যাক্টিভ ওয়ার্কার অব দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট তিনি ভাষা আন্দোলনের একটি যে সংগ্রাম হয়েছিল আমাদের দেশে সেখানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে অ্যাক্টিভ ওয়ার্কার মানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা বা সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি কাজ করেছিলেন পরবর্তী বাক্যে কী দেখা যাচ্ছে একটু খেয়াল করো হি ওয়াজ ওয়ান অব দ্য টেন স্টুডেন্টস টু গো আউট ইন এ প্রসেসন অন টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি নাইনটিন ব্যান অন সার্চ অ্যাক্টিভিটিস ইম্পোজড বাই অথরিটিস একটু বাক্যটা বড় আমরা একটু ভেঙে ভেঙে বোঝার চেষ্টা করি তিনি দশজন ছাত্রের মধ্যে একজন ছিলেন যে কি না উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে যখন কর্তৃপক্ষের দ্বারা আরোপিত একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় সেই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তিনি কি করেছিলেন প্রশাসন বা মিছিলে যোগদান করেছিলেন অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলস্বরূপ হি অ্যান্ড মেনি আদার্স ওয়ার অ্যারেস্টেড অ্যান্ড টেকেন টু প্রিজন এর ফলস্বরূপ কি হয় তিনি এবং আরও অনেকেই কি হয় অ্যারেস্টেড হয়ে যান মানে তোমার গ্রেপ্তারকৃত হন অ্যান্ড টেকেন টু প্রিজন এবং জেলে প্রেরিত হন পরবর্তী বাকি কী দেখা যাচ্ছে রায়হান ওয়াজ অলসো রায়হান ওয়াজ অলসো প্রেজেন্ট অ্যাট দ্য হিস্টোরিক্যাল মিটিং অফ আমতলা ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান ফেব্রুয়ারি নাইনটিন এখানে কি বলা হচ্ছে একটু খেয়াল করো রায়হান কি ছিলেন উপস্থিত ছিলেন রায়হান প্রেজেন্ট ছিলেন কোথায় অ্যাট দ্য হিস্টোরিক্যাল মিটিং অফ আমতলা আমতলার যে ঐতিহাসিক মিটিং বা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন হি অলসো টুক পার্ট ইন দ্য ম্যাস মুভমেন্ট ইন নাইনটিন তিনি উনিশশো সালের যে গণ আন্দোলন মাস মুভমেন্ট মানে গণ আন্দোলন সেখানেও উপস্থিত ছিলেন তাহলে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড এখানে পাচ্ছি দেখো গণ আন্দোলন বলতে আমরা কি বুঝি মাস মুভমেন্ট গণ আন্দোলন ওকে তো দেখো কি বলা হচ্ছে ইন নাইনটিন হি জয়েন্ট দ্য লিবারেশন হওয়ার উনিশশো সালে আমাদের যে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয় সেখানে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন অল থ্রো হিজ লাইফ অল থ্রু হিজ লাইফ বলতে বোঝানো হচ্ছে সারা জীবন তার সারা জীবন জীবনব্যাপী জহির রায়হান ড্রিম অফ এ ডেমোক্রেটিক সোসাইটি তিনি একটি গণতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন ড্রিম মানে স্বপ্ন দেখা এবং ডেমোক্রেটিক সোসাইটি অর্থ হলো তোমার গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড দেখো ডেমোক্রেটিক সোসাইটি সোসাইটি মানে সমাজ আর ডেমোক্রেটিক অর্থ হলো তোমার গণতান্ত্রিক তো গণতান্ত্রিক সমাজের একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি এ সোসাইটি সমাজটা কেমন হতে পারে এ সোসাইটি দ্যাট উড এনশিওর ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যান্ড উইল যে সমাজটা কি করবে মানুষের বাক স্বাধীনতা কথা বলা স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে এনশিওর করবে মানে নিশ্চিত করা হি হ্যাড মেনি ড্রিমস অ্যাবাউট আওয়ার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থ্রু তার অনেক স্বপ্ন ছিল চলচ্চিত্রর যে একটা শিল্প আছে সে সম্পর্কে তার অনেক স্বপ্ন ছিল সে ব্যাপারে তার অনেক স্বপ্ন ছিল হি মেড এ লেজেন্ডারি ফিল্ম জীবন থেকে নেয়া বেসড অন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট অফ নাইনটিন সালে তিনি ভাষা আন্দোলনের উপর কি করে একটি এবং লেজেন্ডারি মানে কিংবদন্তি কিংবদন্তি একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন যার নাম হলো জীবন থেকে নেয়া ইট ওয়াজ এ প্রোটেস্ট অ্যাগেন্স্ট দ্য অটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট দেন রুলিং আওয়ার কান্ট্রি এটা ছিল একটি প্রতিবাদ যেটা কি অ্যাগেন্স্ট দ্য অটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট তখনকার তৎকালীন সময় আমাদের দেশকে শাসনকৃত যে সরিয়েটারি সরকার ছিল তাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ প্রতিবাদ স্বরূপ এটিকে চিহ্নিত করা হয় দ্য ফ্যামিলি পো
প্রতীকী রূপে চিহ্নিত হয় প্রদর্শিত হয়েছিল সেটা পূর্ব পূর্ব পাকিস্তানকে নির্দেশ করা হয়েছিল যে পূর্ব পাকিস্তান আমরা ওই পরিবারটা বলতে মূলত পূর্ব পাকিস্তানকে বোঝাছিলাম দ্য ফ্যামিলি ওয়াজ রুলড বাই অ্যান অটোক্র্যাট এই ফ্যামিলি বা পরিবারটি শাসিত হয়েছিল একজন অটোক্র্যাট বা স্বৈরাচার দ্বারা হু হ্যাড টু গো টু প্রিজন অফ ফর হার কনসপারেসি এখানে খেয়াল করো কি বলা হচ্ছে যে তার ষড়যন্ত্র বা কুচক্রের জন্য কি করেছিল জেলে প্রেরিত হয়েছিল তাহলে দেখো এখানে পুরো লাইন দ্বারা আমরা কি বুঝতে পারছি এখানে লাইন দ্বারা বুঝতে পারছি যে এই ফ্যামিলিতে একজন স্বৈরেচার শাসন করত এবং ওই স্বৈরেচার কি করে কী হয়েছিল তার ষড়যন্ত্রের জন্য জেলে প্রেরিত হয়েছিল পরবর্তী লাইনে কি বলা হচ্ছে খেয়াল করো দ্য ডিউরিং দ্য লিবারেশন ওয়ার ডিউরিং দ্য লিবারেশন ওয়ার ইন নাইনটিন সেভেন্টি দিস ফিল্ম ওয়াজ শোন আউটসাইড অফ বাংলাদেশ মানে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময় কি হয় এ আমাদের চলচ্চিত্রটা এই যে আমাদের চলচ্চিত্রের কথা বলেছিলাম জীবন থেকে নেওয়া এই চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের বাইরেও প্রদর্শিত হয়েছিল সেলিব্রেটেড সেলিব্রেটেড ফিল্ম মেকার সেলিব্রেটেড ফিল্ম মেকারস মানে হলো তোমার আলোচিত যে চলচ্চিত্র নির্মাতা তারা যেমন কে কে আছে সত্যজিৎ রায় মৃণাল সেন অ্যান্ড ঋতিক ঘটক এই তিনজন খুবই আলোচিত চলচ্চিত্র নির্মাতা তারা কি করেছিলেন অ্যাপ্রিসিয়েটেড দ্য ফিল্ম এই ছবিটা বা এই চলচ্চিত্রটাকে তারা অ্যাপ্রিসিয়েট ভুয়সি প্রশংসা করেছিলেন অ্যাপ্রিসিয়েটেড মানে প্রশংসা করা দেখো অ্যাপ্রিসিয়েটেড অর্থ প্রশংসা করা তারা এই চলচ্চিত্রের একটি ভুয়সি প্রশংসা করেছিলেন রায়হান রায়হান গেভ অল দ্য মানি দ্য ফিল্ম মেড টু দ্য ফ্রিডম ফাইটার ফাইটার্স ট্রাস্ট এখানে দেখো কি বলা হচ্ছে রায়হান কি করেছিলেন ওই চলচ্চিত্র থেকে অর্জিত সকল অর্থ ফ্রিডম ফাইটার্স ট্রাস্ট বা মুক্তিযোদ্ধাদের যে ট্রাস্টটা আছে সেখানে দান করে দিয়েছিলেন বিসাইডস হিজ গ্রেট ডকুমেন্টারি অন পাকিস্তানি অ্যাট্রোসিটিস স্টপ জেনোসাইড হেল্প ক্রিয়েট ওয়ার্ল্ড সেন্টিমেন্ট ইন ফেভার অফ আওয়ার লিবারেশন ওয়ার এই বাক্যটা দ্বারা একটু বড় বাক্য এটা ভেঙে ভেঙে একটু বোঝার চেষ্টা করি বিসাইডস হিজ গ্রেট ডকুমেন্টারি অন পাকিস্তানি অ্যাট্রোসিটিস পাকিস্তানের যে শরীরতন্ত্র এই শরীরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি একটি ডকুমেন্টারি বা প্রামাণ্যচিত্র একটা প্রামাণ্যচিত্র করে কি করেছিলেন রচনা করেছিলেন স্টপ জেনোসাইড যেটা নাম হলো স্টপ জেনোসাইড হেল্প সেটা সাহায্য করেছিল ক্রিয়েট ওয়ার্ল্ড সেন্টিমেন্ট মানে বৈশ্বিক যে একটা অনুভূতি মানুষের পুরো পৃথিবীর মানুষের মধ্যে যে একটা অনুভূতি সেটা সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল আমাদের স্বাধীনতা স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে ইন ফেভার অফ আওয়ার লিবারেশন ওয়ার ইন ফেভার অফ অর্থ একটু খেয়াল করে এটা ফ্রেশ একটা ইন ফেভার অফ অর্থ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে লিবারেশন ওয়ার মানে স্বাধীনতা যুদ্ধ আর ইন ফেভার অফ অর্থ কোনো কিছুর পক্ষে অন থার্টি ডিসেম্বর নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান সামান ইনফর্ম রায়হান অ্যাবাউট অ্যান অ্যাড্রেস দেখো একটু সময়ের কথা বলে বলা হচ্ছে সময়টা কি এবং কেন এই সময়টা একটু উল্লেখযোগ্য একটু বোঝার চেষ্টা করো ওয়ান থার্টি ডিসেম্বর নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান সামান ইনফর্ম রায়হান অ্যাবাউট অ্যান অ্যাড্রেস সাম হোয়ার অ্যাট মিরপুর হোয়ার হি মাইট ফাইন্ড হিজ ব্রাদার দ্য ফেমাস রাইটার শহীদুল্লাহ কায়সার শহীদুল্লাহ কায়সার যার নাম ছিল শহীদুল্লাহ কায়সার দেখো তাহলে এই অংশটা তারা কি বুঝতে পারছি উনিশশো একাত্তর সালের তিরিশে ডিসেম্বর কেউ একজন রায়হানকে অবগত করে একটি ঠিকানা সম্পর্কে মিরপুরে একটি ঠিকানা সম্পর্কে যেখানে কি আছে হোয়ার হি মাইট হিজ মাইট ফাইন্ড হিজ ব্রাদার যেখানে তিনি তার ভাইকে খুঁজে পেতেও পারেন দ্য ফেমাস রাইটার যার নাম কি ছিল শহীদুল্লাহ কায়সার একজন বিখ্যাত লেখক শহীদুল্লাহ কায়সার হু হ্যাড গন মিসিং ফ্রম ফোরটিন ডিসেম্বর নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান যিনি গিয়েছিলেন যিনি উনিশশো একাত্তর সালে চোদ্দো ডিসেম্বর থেকে নিখোঁজ ছিলেন তাহলে এই পুরো বাক্য দ্বারা আমরা কি বুঝতে পারছি উনিশশো একাত্তর সালের তিরিশে ডিসেম্বর জহির রায়হান কোনো একজন ব্যক্তির মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে মিরপুরে কোনো একটা জায়গায় তিনি তার হারিয়ে যাওয়া ভাইকে খুঁজে পেতে পারেন দ্য ফেমাস যার নাম ছিল একজন বিখ্যাত রাইটার ছিলেন বিখ্যাত লেখক ছিলেন তার যার নাম ছিল শহীদুল্লাহ কায়সার হু হ্যাড গন মিসিং যিনি নিখোঁজ হয়েছিলেন চোদ্দো ডিসেম্বর উনিশশো সালে ওকে কায়সার ওয়াজ ক্যাপচার্ড অ্যান্ড কিলড বাই দ্য পাকিস্তানি আর্মি অ্যান্ড দ্য লোকাল কোলাবেট কোলাবরেটরস ডিউরিং দ্য লাস্ট ডেজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এখানে একটু বোঝার বিষয় আছে কায়সারের কথা বলা হচ্ছে মানে জহির রায়হানের ভাইয়ের কথা বলা হচ্ছে তার ভাই কি হয়েছিল ক্যাপচার্ড তার ভাইকে ধৃত করা ধরা হয়েছিল এবং হত্যা করেছে কাদের দ্বারা বাই পাকিস্তানি আর্মি পাকিস্তানি যে সেনাবাহিনী অ্যান্ড দ্য লোকাল কোলাবরেটরস এখানে দেখো আমরা এই বাক্যের মধ্যে একটি নতুন শব্দ পেলাম এটা কোলাবরেটরস অর্থ দালাল লোকাল কোলাবরেটরস অর্থ স্থানীয় দালাল তাহলে দেখো কায়সার কি হয়েছিল কায়সার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং স্থানীয় দালালদের দ্বারা ধৃত হয়েছিল এবং তাকে হত্যা করা হয়েছিল ডিউরিং দ্য লাস্ট ডেজ অব দ্য ওয়ার যুদ
হি নেভার রিটার্ন এখানে দেখো এই জন্য আর কি কারণে কি হয় রায়হান তার বাড়িতে গৃহ ত্যাগ করেছিলেন টু গেট হিজ ব্রাদার ব্যাক হি নেভার রিটার্ন ওকে মানে তার ভাইকে ফেরত আনার জন্য তিনি কি করেছিলেন বাড়ি গৃহ ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু আর কখনো ফেরত আসেননি মানে তার ভাইয়ের মতো তিনিও নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন পরবর্তী লাইনে কী বলা হচ্ছে জহির রায়হান্স ড্রিম ওয়াজ ফুলফিল্ড কিন্তু যাই হোক না কেন তার যে স্বপ্নটা সেটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল হি কুড সি দ্য ইমার্জেন্স অফ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট তিনি বাংলাদেশ স্বাধীনতার যে একটা প্রয়োজনীয়তা ইমার্জেন্স সেটা উপলব্ধি করতে করতে পেরেছিলেন বাংলাদেশ থ্রো হি ডিড নট গেট ব্যাক হিজ তাহলে দেখো এই লাইন দ্বারা আমি কি বুঝতে পারলাম হি কুড সি দ্য ইমার্জেন্স তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ইমার্জেন্স একটা প্রয়োজনীয়তা অফ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলাদেশ একটি প্রয়োজনীয়তা দো হি ডিড নট যদিও তিনি পাননি গেট ব্যাক হিজ ব্রাদার তিনি তার ভাইকে আর ফেরত পাননি অ্যান্ড ইটস এ অ্যান্ড ইটস এ পিটি এটি একটি দুঃখজনক ব্যাপার পিটি মানে দুঃখজনক ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ একটা ওয়ার্ড একটু খেয়াল করো পিটি দ্যাট দ্য ড্রি দিস ড্রিমার দিস ড্রিমার মানে স্বপ্ন দ্রষ্টা যে স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করে স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে ড্রিমার কুড নট লিভ টু সি হিজ ড্রিম কাম ট্রু তিনি তার স্বপ্ন যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছিল কিন্তু তিনি তার এই সত্যিকার যে স্বপ্নটা তিনি আর বেঁচে ছিলেন না হি কুড নট লিভ ওকে তো দেখো আমরা আলোচিত যে প্যাসেজটা আমরা এতক্ষণ পড়লাম সেখান থেকে কি বুঝলাম যে জহির রায়ান একজন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং আমাদের দেশের একজন খ্যাত কি বলবো মুক্তিযোদ্ধা দেশ প্রেমিক ওকে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যেহেতু আমরা পড়লাম তো চলো কিছু এম সি কিউ বা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন আমরা চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য ফলোইং অল্টারনেটিভস সঠিক উত্তরটা খাতায় লেখার কথা বলা হচ্ছে এখানে তো দেখো এখানে আমাদের যে চারটা অপশন দেওয়া আছে আমাদের মূলত কাজ কি এই চারটা অপশন থেকে প্রথমে আমরা খুঁজে বের করবো সবচেয়ে আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে উত্তরটা সেটা কি দেখো প্রথম প্রশ্নে কি বলা হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ড ডিসক্রাইব জহির বেস্ট জহিরের কথা বলতে বা জহির সম্পর্কে কোন উদ্ভিদ কোন ওয়ার্ডটা কোন শব্দটা সবচেয়ে বেশি যথোপযুক্ত ব্রিলিয়ান্ট পোলাইট এনার্জেটিক রেভলিউশনারি ব্রিলিয়ান্ট অর্থ মেধাবী পোলাইট অর্থ ভদ্র এনার্জেটিক শক্তিশালী বা শক্তিধর রেভলিউশনারি বিপ্লবী তো দেখো আমাদের আলোচ্য পেশা থেকে আমরা কি জেনেছিলাম জহির রায়হান কি ছিলেন একজন বিপ্লবী সংগ্রামী একজন লেখক বা কি বলবো চলচ্চিত্র নির্মাতা ছিলেন তাহলে এখানে আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট উত্তরটা হবে রেভলিউশনারি স্টোপ জেনোসাইড ওয়াজ এ নোভেল ফিল্ম ডকুমেন্টারি ড্রামা নোবেল অর্থ সাহিত্য ফিল্ম অর্থ চলচ্চিত্র ডকুমেন্টারি প্রামাণ্য চিত্র আর ড্রামা মানে নাটক তাহলে দেখো আমরা জানি যে স্টপ জেনোসাইড ছিল একটা প্রামাণ্য চিত্র তার একটি গ্রেট ডকুমেন্টারি ছিল বা মহৎ চার প্রামাণ্য চিত্র তা এক আমাদের ক্যারেক্টার আসার হবে ডকুমেন্টারি ইন দ্য প্যাসেজ দ্য ওয়ার্ড ইনসেপশন মিনস ইনসেপশন মানে সূচনা কোনো একটা জায়গা থেকে শুরু করা বা কোনো কিছুর ভূমিকায় ভূমিকা টানা তো এখানে দেখো কি হবে এন্ড মানে শেষ ফিনিশ মানে শেষ বিগিনিং মানে শুরু কনক্লুশন মানে উপসংঘার তাহলে এখানে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে বিগিনিং হোয়াট ইজ দ্য মেন থিম অফ দ্য প্যাসেজ আমাদের যে আলোচিত প্যাসেজটা পড়লাম আমরা তার মূল বক্তব্য বা মূল বাণীটা কি মূল কথা কি অ্যাবাউট জহির জহিরস লাস্ট ডে তা জহির রায়নের যে সর্বশেষ দিনটা ছিল সেটা অ্যাবাউট জহিরস অ্যাক্টিভিটিস জহির রায়নের কার্যাবলী অ্যাবাউট জহিরস লাইফ জহির রায়নের জীবন অ্যাবাউট জহিরস কন্ট্রিবিউশন তার অবদান তা জহির রায়নের অবদান সম্পর্কে আমরা মূলত আমাদের প্যাসেজে পেয়েছিলাম এবং তার যে মুক্তিযুদ্ধ অবদান তার চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে যে অবদান এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে তিনি যে আমাদেরকে খুবই ভালো ভালো কিছু চলচ্চিত্র এবং ডকুমেন্টারি উপহার দিয়েছেন তো আমরা কি বুঝলাম তার কন্ট্রিবিউশন অবদানটা এখানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ উত্তর হবে চার জহির রায়হান ড্যাশ ইন লিবারেশন ওয়ার জহির রায়হান স্বাধীনতা যুদ্ধে কি করেছিলেন টুক পার্ট অংশ নিয়েছিলেন ফ্রিডাওয়ে পলায়ন করেছিলেন এসকেপ মানে পলায়ন করেছিলেন নাকি অ্যাভয়েডেড নাকি আমাদের যুক্ত যুদ্ধকে বা স্বাধীনতা যুদ্ধকে তিনি এড়িয়ে গিয়েছিলেন তাহলে এখানে অবশ্যই হবে টুক পার্ট দ্য ফিল্ম জীবন থেকে না ইজ এ সিম্বল অফ এটা কিসের নিদর্শন জীবন থেকে না অবশ্যই বারবারিজম মানে বর্বরতা অটোক্রেসি মানে তোমার সহায়তা স্বৈরাচারিতা রিভার্ট অ্যাগেনস্ট অ্যাটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট মানে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে একটা বিপ্লব নাকি বা ব্রুটালিজম মানে বর্বরতা কী হইতে পারে অবশ্যই হবে রিভার্ট অ্যাগেনস্ট অ্যাটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট মানে তোমার স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে একটা বিপ্লব ছিল এটা জীবন থেকে নেওয়া ওকে এর মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু জানতে পার জানতে পারি এই সম্পর্কে স্বৈরাচারী সরকার বিরুদ্ধে যে একটা আমাদের পদক্ষেপ বা আন্দোলন সেই সম্পর্কে জীবন থেকে নেওয়া ইজ বেসড অন এই জীবন থেকে নেওয়া কিসের উপর ভিত্তি করে হয়েছিল দ্য ম্যাস মুভমেন্ট মানে গণ আন্দোলন ফ্রিডম ফাইটার মুক্তিযোদ্ধা লিবারাইশন ওয়
হোয়াট ডাজ দ্য এক্সপ্রেশন ফ্রিডম অফ স্পিচ মিন ইন দ্য প্যাসেজ আমাদের আলোচ্য প্যাসেজে ফ্রিডম অফ স্পিচ বাক স্বাধীনতা বলতে আমরা কি বুঝতে পারতেছি রাইট টু স্পিক অ্যাগেনস্ট গভর্নমেন্ট মানে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার রাইট টু ভয়েস ওয়ান্স ওপিনিয়ন পাবলিকলি উইদাউট ফেয়ার মানে ভয়হীন ভীতিহীনভাবে পাবলিকলি জনসম্মুখে কথা বলা বা নিজের মতামত প্রকাশের অধিকার নাকি রাইট টু স্পিক মাদার টাং নাকি তোমার মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার রাইট টু স্পিক ইন এ মিটিং নাকি সবাই কথা বলার অধিকার তাহলে অবশ্যই এটা হবে আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলার যে অধিকারটা সেটা জীবন থেকে নেওয়া ওয়াজ ক্রিটিক্যালি ফিল্ম এটা কি ধরনের ফিল্ম বলো তো এটা কি কিসের দাবি দাবি রাখে ক্রিটিক্যালি ফিল্ম অ্যাক্লেমড ডিভিসিভ অ্যানালাইজ এভুলেট তো এখানে আমার একটু অ্যাকচুয়াল অ্যান্সারটা কী হতে পারে জীবন থেকে নেওয়া ক্রিটিক্যালি ফিল্ম অ্যাক্লেমড মানে এটা আসলে প্রশংসার দাবি রাখে অ্যাক্লেমড আমাদের অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার হবে অ্যাক্লেমড জহির রায়হান ওয়াজ বর্ন ইন ঢাকা ফেনি কুমিল্লা সিলেট অবশ্যই তিনি ফেনি ফেনি জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন আমরা আলোচিত পেশা থেকে জেনেছি হি হি ইজ এ ফেমাস তিনি বিখ্যাত কি ছিলেন ডক্টর অ্যাক্টর ফিল্ম মেকার নাকি প্লেয়ার তিনি অবশ্যই একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা ছিলেন শহীদুল্লাহ কায়সার ওয়াজ হিজ ফ্রেন্ড ব্রাদার কাজিন আঙ্কেল আমরা জেনেছি শহীদুল্লাহ কায়সার ছিলেন তার ভাই একজন বিখ্যাত লেখক তাহলে এটা হবে ব্রাদার দ্য হিস্টোরিক্যাল ইয়ার্স মেনস মেনশন ইন দ্য প্যাসেজ বি আর টেস্টিমনি টু জহির রায়হান্স কী হবে ঐতিহাসিক বছরগুলা এই আলোচিত প্যাসেজে কী নির্দেশ করে ইনভলভমেন্ট ইন দ্য ইন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি অ্যাডহারেন্স টু স্ট্রাইক প্যাট্রিয়টিক ফিলিংস সারেন্ডার টু এনিমিজ এটা অবশ্যই কী হবে প্যাট্রিয়টিক ফিলিংস বা দেশপ্রেমমূলক যে অনুভূতি সেটা হুইচ অফ দ্য ফলোইং হ্যাজ দ্য ক্লোজেস্ট মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড অ্যাট্রোসিটি ইউজড ইন দ্য প্যাসেজ তো এখানে দেখো প্রথমে কী বলছে জেনারেলিটি সিভিলিটি অ্যাসপারিটি ক্রুয়েলটি আমাদের এখানে অ্যাট্রোসিটি অর্থ যেহেতু নিষ্ঠুরতা বা নিষ্ঠুরতা বোঝাচ্ছে তাহলে এখানে অবশ্যই ক্রুয়েলটি হবে ক্রুয়েলটি অর্থ নিষ্ঠুরতা জহির উইস্ট ফর এ বাংলাদেশ জহির কি বাংলাদেশ থেকে আশা করেছিলেন ফ্রি মুক্ত বাংলাদেশ অটোক্রেটিক সরেতারি সরেচারি বাংলাদেশ ইম্পেরিয়াস কমিউনিস্ট ইম্পেরিয়াস অর্থ স্বেচ্ছাচারী আর কমিউনিস্ট অর্থ কমিউনিস্ট অর্থ হলো তোমার সাম্যবাদী তাহলে এখানে দেখো জহির রায়ান কী ধরনের বাংলাদেশ আশা করেছিলেন অবশ্যই একটি সাম্যবাদী এবং মুক্ত বাংলাদেশের আশা করেছিলেন এতক্ষণ আমরা আমাদের যে প্যাসেজের উপর ভিত্তি করে এমসি কিউ বা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করলাম পরবর্তীতে চলো একটু আমরা কিছু বড় প্রশ্নের দিকে যাই যেগুলো আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আসতে পারে প্রথম প্রশ্ন কি বলা হচ্ছে একটু খেয়াল করো হু ইজ জহির রায়হান জহির রায়হান কে ছিলেন হ্যাঁ জহির রায়হান অবশ্যই একজন কি ছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা ছিলেন এবং কি ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক এবং মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধে একু একাত্তর সালের যে মুক্তিযুদ্ধ ছিল সেখানে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তো দেখো এখানে আমাদের যে প্রথম প্রশ্ন ছিল সেটা থেকে আমি কী জানতে পাচ্ছি জহির রায়হান কে ছিলেন জহির রায়হান ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট গিফটেড ফিল্ম মেকার ইন বাংলাদেশ জহির রায়ান বাংলাদেশের একজন অন্যতম গিফটেড বা দান ছিল মানে দানশীল চলচ্চিত্র নির্মাতা ছিলেন দানশীল বলতে কি আমরা কি বুঝি তার যে গিফট বলতে গড গিফটেড বলি না যে আল্লাহ প্রদত্ত এরকম কে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা ছিলেন হোয়াই ডিড জহির লিভ হোম জহির রায়হান কেন বাড়িতে বা গৃহত্যাগ করেছিলেন গৃহত্যাগ করার পেছনে মূলত একটাই কারণ ছিল জহির লেফট হোম টু গেট হিজ ব্রাদার শহীদুল্লাহ কায়সার ব্যাগ তিনি তার ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারকে ফিরিয়ে আনার জন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন ইনফর্মড যেটা তিনি কীভাবে জেনেছিলেন ইনফর্মড বাই সামওয়ান কারো কোনো একজন ব্যক্তি আননোন পার্সনের মাধ্যমে তিনি জেনেছিলেন হোয়ার হি ফাইন্ড ফাইন্ড হিজ ব্রাদার মানে যেখানে তিনি তার ভাইকে খুঁজে পেতে পারেন সি নম্বর প্রশ্নে কী বলা হচ্ছে হু ওয়াজ শহীদুল্লাহ কায়সার হোয়াট হ্যাপেন টু হিম শহীদুল্লাহ কায়সার কে ছিলেন এবং তার সাথে কী ঘটেছিল এতক্ষণ আমরা জেনেছিলাম জহির রায়ান কে ছিলেন এখন তার ভাই শহীদুল্লাহ কায়সার সম্পর্কে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব তো চলো উত্তরটা কীভাবে লেখা যায় একটু দেখি তো এখানে দেখো সি নম্বর যে প্রশ্ন বলা হচ্ছে এখানে জানতে চাওয়া হচ্ছে শহীদুল্লাহ কায়সার কে ছিলেন এবং তার সাথে কী ঘটেছিল আসলে শহীদুল্লাহ কায়সার ওয়াজ এ ফেমাস রাইটার তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত লেখক হি ওয়াজ ক্যাপচার্ড অ্যান্ড কিল্ড বাই পাকিস্তানি আর্মি তিনি ধৃত হয়েছিল বা তাকে ধরা হয়েছিল এবং তাকে হত্যা করেছিল কাদের দ্বারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা এবং লোকাল কোলাবরেটর বা স্থানীয় যে দালাল তো পরবর্তী দেখো কি বলা হচ্ছে পরবর্তী প্রশ্নে এক জানতে চাওয়া হচ্ছে যে হোয়াট ওয়াজ দ্য ইফেক্ট অফ স্টপ জেনোসাইড স্টপ জেনোসাইড যে আমাদের গ্রেট ডকুমেন্টারি ছিল যেটা জহির রায়হানের দ্বারা লেখা ছিল বা চিত্রিত হয়েছিল এটা দ্বারা এটার যে ইফেক্ট বা এটার যে প্রভাব সেটা আমরা কি বুঝতে পারি যে এই প্রভাবটা
ওই সময়কাল ও রেন মানে সময়কাল অ্যান্ড ক্রিয়েটেড ওয়ার্ল্ড সেন্টিমেন্ট এবং সেই সময় কি কী করেছিল একটি বিশ্ব বৈশ্বিক একটা অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল পুরো বিশ্বের মানুষের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে একটি অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল তো পরবর্তী প্রশ্ন একটু খেয়াল করো কী বল কী জানতে চাওয়া হচ্ছে আমাদের কাছে হোয়ার ডিড জহির কন্ট্রিবিউট টু অল হিজ আর্নিং জহির তার সকল উপার্জন কোথায় কন্ট্রিবিউট বা কোথায় দান করেছিল ওকে তো দেখো এইটার উত্তর আমরা এভাবে লিখতে পারি জহির কন্ট্রিবিউটেড অল হিজ মানি অল হিজ আর্নিং ফ্রম হিজ ফিল্ম জীবন থেকে নেয়া জহির তার সকল উপার্জন যেটা জীবন থেকে নেয়া থেকে জীবন থেকে নেয়া নামক যে চলচ্চিত্র তিনি নির্মাণ করেছিলেন সেখান থেকে উপার্জন করেছিলেন সেটা কি করেছেন টু দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স ট্রাস্ট সেটা তিনি দান করেছিলেন ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধাদের যে তহবিল ছিল সেখানে তিনি দান করে দিয়েছিলেন হাউ ডিড জহির রায়হান পার্টিসিপেট ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ভাষা আন্দোলনে জহির রায়হান কীভাবে পার্টিসিপেট বা কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তার অবদানটা কী ছিল দেখো জহির রায়হান টু পার্ট ইন দ্য প্রসেশন অফ টোয়েন্টি ওয়ান ফেব্রুয়ারি মানে জহির রায়হান অংশ নিয়েছিলেন ইন দ্য প্রসেশন মিছিলে অন টোয়েন্টি ওয়ান ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি মিছিলে তিনি আন্দোলনে তিনি অংশ নিয়েছিলেন হি ওয়াজ অলসো প্রেজেন্ট ইন দ্য হিস্টোরিক্যাল আমতলা মিটিং তিনি আরও কোথায় অংশ নিয়েছিলেন উপস্থিত ছিলেন ঐতিহাসিক যে আমতলা মিটিংটা হয়েছিল সংগৃহীত হয়েছিল সেখানেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন বা উপস্থিত ছিলেন সেখানে দেখো পরবর্তী যে প্রশ্নটা সেখানে কি জানতে চাওয়া হচ্ছে হাউ ওয়াজ হি অ্যাজ এ ফিল্ম ডিরেক্টর একজন চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন বা তার যে গুণাবলীর কথা সেটা জানতে চাওয়া হচ্ছে হি ওয়াজ ভেরি স্কিল তিনি খুবই দক্ষ ছিলেন মেনি ক্রিটিক্স লাইক সত্যজিৎ রায় অনেক সমালোচক ক্রিটিক মানে সমালোচক যেমন সত্যজিৎ রায় মৃণাল সেন প্রেজড হিজ ফিল্ম যারা তার ফিল্ম বা চলচ্চিত্রে একটি ভূয়সী প্রশংসা করেছিল অনেক প্রশংসা করেছিল এতক্ষণ তো আমরা আমাদের মোটামুটি অনেকগুলো প্রশ্ন সলভ করলাম তো পরবর্তী যে তিনটা প্রশ্ন আছে এইচ আই এবং জে এই তিনটা প্রশ্ন তোমাদের কাজ থাকবে তোমরা অবশ্যই এগুলোর উত্তর লেখে আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাবা এবং এরপর ভিত্তি করে যতগুলো এক্সট্রা প্রশ্ন থাকবে তোমরা যদি মনে করো আরও কিছু প্রশ্ন করার দরকার তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের কমেন্ট কমেন্ট সেকশনে জানাবা যে এরকম প্রশ্ন হলে ভালো হতো বা এভাবে সলভ করে দিলে আরেকটু বেটার হতো তো আজকের মতো এতটুকুই পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানালাম খুদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম